для того, чтобы проверить свой аккумулятор автомобиля, его работоспособность или, может быть, стартер берет слишком много на себя ампер, я решил сделать нагрузочную вилку. Самая большая проблема – это сделать сопротивление на 0,1 ампер, на 0,1 Ом 100 ампер. В гараже валялось у меня вот такое нагрузочное сопротивление. Уж не знаю, от чего это, от какого-то электровоза, наверное, не знаю. Лет 20 точно в гараже, не, лет 30 в гараже провалялось. Сейчас я подключу к вот такому блоку питания нагрузку, померяю сколько напряжения через этот блок питания на 13 вольт 6 ампер какое напряжение потом померяю какой ток через него проходит и вычислю точное сопротивление потому что 0,1 ампер очень сложно с погрешностью прибора померить потом разделим по закону ома и так подключаю я включаю измерение на напряжение думаю что будет видно 3 и 5 3 4 3 5 3 4 вольта дает берет на себя это сопротивление сейчас переключаем в измерение ампер подключаем и смотрим сколько Ампер. Тут уже немножко по-другому. Берем последовательное подключение. И посмотрим, сколько ампер. 13 ампер. 13,2 ампера. Итак, что нужно сделать? Теперь, зная, что у нас 3,4 вольта и 13,2 ампера вычисляем сопротивление. Как это сделать, я нарисую. Какая ситуация у меня получилась. По закону ОМА сопротивление равно напряжение делить на ток. У нас напряжение 3,4 вольта делим на 13,2, получаем 0,25 всего этого блока. Мне нужно 0,1. 0,12. Вот как раз 0,12 это будет ровно половина. Вот эти как раз у меня здесь даже клеммы есть. Я ровно половину отрезаю и получаю себе сопротивление 0,12 ампер для проверки моего э, аккумулятора. Ну, все остальное уже я покажу. Тут дело в э, вольтметр. Можно использовать простой вот этот. Э, а сюда нужно э, крепкие контакты, клеммы для того, чтобы присоединять к аккумулятору. Ну, по сути дела, большая часть нагрузочной вилки уже сделана. В результате получилось такое вот устройство. Нагрузочная вилка полностью на 100 ампер. Значит, как пользоваться такой... А, сначала по конструкции. Ну, взял обыкновенную какую-то изолирующую вот это швеллер, можно взять просто деревянный брусок и соединить один конец к одной клемме аккумулятора, второй конец к другой. Как вот этот наконечник сделал? Взял в гараже, это был тройник такой обыкновенный латунный, ну и забил в него вот такой наконечник. Где взял наконечник? Вот отсюда взял наконечник. Это вот картридж от крана водопроводного. Всегда думал, почему я их не выкидываю. Ну, вынял вот этот центральный. Здесь снимается стопорное кольцо. Он вынимается. И вот я его немножко обточил, чтобы сюда в середину влазило. Заточил край и забил. Ну, держится хорошо. Соответственно, Цельный электрод, латунный, 
хорошие проводимые. Как им пользоваться? Просто подсоединяете сначала вольтметр к аккумулятору, меряете заряд батареи. Если меньше 12,8, останавливаетесь, сначала заряжаете. Аккумулятор, пусть постоит немножко, должен быть полностью заряжен. <coughs> Потом просто нагружаете от одной клеммы это на одну клемму это на другую без разницы плюс минус абсолютно без разницы замыкаете на от 3 до 6 секунд если потом и с подключенным вольтметром если напряжение вольтметр покажет ниже чем 10 и 4 значит с аккумулятором проблема если больше чем 10 и 4 значит с аккумулятором все в порядке и если у вас не тянет стартер, значит со стартером проблема. Значит, стартер на себя слишком много берет, а с аккумулятором все в порядке. Если же падает ниже 10,4, на... то значит со стартером все в порядке и не заводится, допустим, при том, как вы заводите не тянет стартер. Значит, тут вопрос точно в аккумуляторе. Нужно идти менять аккумулятор. Для этого нужно было определиться. Не заводится. В чем проблема? То ли слабый аккумулятор. Я вот последний раз хотел поменять аккумулятор. Проверил вилкой. Не очень, но еще держит. Разобрал стартер, проблема была в стартере, поменял все втулки на стартере. Вышли из строя, полностью сточились все втулки, все шесть, которые есть бронзовые втулки. Поменял, все в порядке. Вот так работает нагрузочная вилка. Повторяйте, очень быстро, легко, но зато нужная деталь в доме. Подписывайтесь на канал, много самоделок и ремонта.